em 2006, a Veja publicou uma matéria mostrando como o filho do Lula, o Lulinha, se beneficiou do fato do seu pai ser presidente do Brasil e de um lobby pesado com pessoas influentes no cenário político. O Lulinha ficou indignado com a revista, processou a revista e recentemente perdeu. Então essa os petistas vão ter que engolir. Mas vale relembrar a história do Lulinha, que esse caso foi pouco comentado. Fábio Luiz Lula da Silva, também conhecido como Lulinha, filho do Lula, é formado em Biologia pela UNIP. E em 2002, ele era monitor do Zoológico de São Paulo, ganhando um salário um pouquinho maior que 600 reais. Menos de um ano depois que o Lula assumiu a presidência em 2003, ele se tornou sócio de uma empresa chamada G4 Empreendimentos, em Campinas, especializada em entretenimento e jogos, games. Depois, menos de um ano da entrada de Lulinha nessa empresa, e a empresa já se chamando Game Corp, a Telemar fez um aporte de 5 milhões de reais na empresa. Então, como se explica esse sucesso em menos de um ano do Lulinha, que era monitor do Zoológico de São Paulo, ganhando 600 reais, de repente recebeu um aporte milionário? Ou ele é um gênio, ou ele pode fazer algo que a Telemar precisaria. Justamente, a Telemar queria comprar a Brasil Telecom, queria se fundir com a Brasil Telecom, o que era impossível na época, proibido por lei, exceto se o presidente Lula, óbvio, assinasse um decreto permitindo a fusão da Telemar Oi com a Brasil Telecom. E não é que aconteceu? Em 2008, Lula assinou um decreto e permitiu a fusão das empresas. E essa polêmica toda é porque o Lulinha não gostou da reportagem da Veja afirmar que o seu sucesso nessa Game Corp se deve ao fato de ser filho do presidente Lula, ao fato de poder influenciar decisões. O interessante também é que um dos beneficiados dessa fusão é uma das pessoas que os petistas gostam de criticar, Daniel Dantas. Saiu alguns bilhões mais ricos dessa operação da Telemar Oi com a Brasil Telecom. Enfim, eu coloquei os links aqui embaixo, houve outros desdobramentos, para quem não acompanhou na época pode revisitar esse fato. Então basta observar a trajetória do governo Lula e ver que os únicos beneficiados do governo Lula são os amigos do Lula, a família do Lula, quem está em volta do Lula. Tanto é que quem era um dos controladores da Oi é justamente o empresário Sérgio Andrade, do grupo Andrade Gutierrez. E é amigo do Lula desde muito tempo, desde quando ele nem sonhava em ser eleito. E o grupo Andrade Gutierrez foi o maior doador para a campanha do Lula na reeleição de 2006. 6,4 milhões de reais. Então esses são os amigos do Lula. É gente que sabe com quem se relacionar, com quem tem contato, quem pode fazer lobby por eles. E operam na base do troca-troca, troca de favores. Deve ser bom ter poder, né? O dinheiro vem que é uma beleza. Então o grande segredo é, ajuda o Lula a ficar no poder e você consegue o que quiser. Basta ter grana. Assim funciona o governo petista. E eu nem imagino o que poderá acontecer se a Dilma for eleita. Talvez seja daí para pior.